Good afternoon, teacher and classmate. Good afternoon. Eh, compañeros del básico 1, María Franco ya encontró a su hija. A su hijo, perdón. Después de dos años. Hello, everybody, guys. Welcome to this new class, people. We are uh, in class number seven, if I'm not mistaken. And let's see. Let's... Okay. So let's see, people. Okay, guys, welcome to this new class, people. Uh, today we have an important topic. We will see something important. We start a new unit, guys. Entonces, también acordarles, people, unidad number one and two. Ya podemos continuar con la unidad uno y dos. Podemos terminarla, hacer el examen, people. Vamos a empezar ya la unidad tres, entonces. Eh... Es importante que vayamos terminando la plataforma, people. Ok. Mister. Dígame. Fíjese que eh, yo quería hacerlo, bueno, quería avanzar en la plataforma y, y no, no me aparece lo de básico 3 y pregunté, pero igual no me aparece todavía. No le aparece el curso de básico 3 todavía. No, no me aparece. Este... Voy a decirle a Gisela, ¿ok? Ahora. Ok. Lo recuérdeme al final. Please. Ok. Ok, muchas gracias. Thank you. A usted. So, people, ya podemos terminar la unidad 1, unidad 2. Ya vimos todos los temas. Ya vamos con el examen, guys. Recuerden que ahí hay puntos que tenemos que aprovechar. And that's, that's it, guys. Ok. So... Esta unidad va a ser rápida. El tema de esta unidad es algo corto. Para el miércoles ya entrar con el simple pass, guys. Ok. So, si no mal recuerdo, tendríamos la, la evaluación, la tendríamos miércoles, right? Miércoles tenemos la evaluación. Y el viernes tenemos el 6, dijimos. Tenemos los verbos, o era al revés. Sería este miércoles la... Anyways, pongámoslo así. Entonces, este miércoles... Evaluación. La, tenemos la evaluación, preguntas acerca del futuro. Viernes ya dejamos los verbos, guys. 
Entonces, be ready. Get ready for this one, guys. And practiquen los verbos también. That's important. Y vamos, people. Let's see. Let's go. Give me a second. Okay, guys, we are going to start with a video today. Give me one moment. Let's go. Do you remember subject pronouns? Subject pronouns are the pronouns that do the action in a sentence. For example, I buy my family presents on their birthdays. I is the subject, buy is the verb. I buy is a combination of a subject pronoun and a verb. Remember, subject pronouns do the action. Today, let's talk about object pronouns. So people, just to clarify, un subject pronoun. Bueno, un subject pronoun son las personas que hacen la oración. Ya lo sabemos, right? Por ejemplo, los subjects. ¿Cuáles son los subjects in English? I, you, he, she, it, we, and they. Ellos son los subject pronouns, los que hacen las oraciones. Today, we will study the object pronouns. Pronouns in the sentence that receive the action or are affected by the action. For example, with the previous sentence, I buy my family gifts on their birthdays. Let's change a little element. I buy them gifts on their birthdays. Then, in this sentence, is the object pronoun. Why? Well, who do I buy for? ¿A quién le compro? Who do I buy for? Them. My family. So, this is a clear example of object pronouns. Remember, they receive the action or they are affected by the action. Let's see the list of subject pronouns and object pronouns. I, me. You, you. He, him. She, her. It, it. We, us. They, them. So people, this is the, the chart that we are going to use. Subject pronoun versus object pronouns, okay? People, when do I use the object pronoun? For example, we will use the object pronoun cuando yo ya sé de lo que se está hablando. En lugar de decir, ah, bueno, yo le digo, please, can you describe Messi? Usted eh, me va a decir, well, Messi, uh, Messi lives in, Argent in Argentina. He is a good soccer player. 
a mí me gusta cómo juega Messi. I like him. I like how he plays. I like him. Ok. Vengo yo y le pregunto, do you like pupusas? Usted no me va a decir, yes, I like pupusas. Sí lo puede decir. Pero es como en español. ¿Te gustan las pupusas? Sí, me gustan las pupusas. No, ¿verdad? No decimos así. Ok. Decimos, sí, me gustan. The same happens in English. Do you like pupusas? Yes. I, porque yo soy el sujeto. A mí me gustan. ¿Pero quién es? Ellas. I like them. Yes, I like them. Do you like... Um, do you like your wife? Your girlfriend? Oh, yes, I like her. I like her. Okay. Do you know... Uh, do you know Silvia Pinal? Oh, yes, I know her. Okay. Do you like Do you like your house? Yeah, I like it. Okay. Do you know San Do you know San Miguel? Oh, yes, I know it. Okay. So, like that. Okay? Así es como lo vamos a ocupar. Entonces, Los equivalentes son los siguientes. I, me. Ok. You, you. Bonito porque no cambia. He, him. She, her. It, it. No cambió. We, us. No digan yous. Ok. Us, us. Ok. They, them. Now let's see some examples. I got you a new pair of shoes. I is the subject pronoun. You is the object pronoun. He called her for her birthday. He called, pass of call, called. He called her for her birthday. He called her for her birthday. ¿A quién habló? A ella. ¿Por qué? Por su cumpleaños. No confundamos los posesivos. Los posesivos son my, your, his, her, its, our, their. ¿Ok? Eso si usted quiere decir suyo, suyo de él. Por ejemplo, su cumpleaños. Pero este her significa a ella. He called her for her birthday. He is the subject pronoun. Her is the object pronoun. He called her. You told us about your new job. You told us about your new job. You told us about your new job. You is the subject pronoun. Us is the object pronoun. Now, this is the structure or the usual structure. Subject, in this case, subject pronoun, plus verb, plus object pronoun, or... Siempre van a haber cositas en medio. Puede que hayan proposiciones, puede que hayan auxiliares, pero en teoría siempre va a ser subject, verb, object. ¿Ok? Sujeto, el que hace la oración. Verbo, la acción. Object, el que recibe la oración. Object. The person or thing that receives the action. Remember that. Object pronouns are the pronouns that receive the action. So basically, that's that, okay? Let's see it here.
Okay, remember, subject, verb, object, y la oración sería la siguiente. I visit So, el objeto no es el complemento. Ok. So, is quien recibe la oración. I visit them all Christmas. ¿Quién es el sujeto? I. ¿Quién es el verbo? Visit. ¿Quién es el objeto? Quien recibe la visita. De mí. Them. ¿Y quién es them? No sé. Pueden ser. I don't know. Pueden ser my parents. O podría ser. De class. Eso sería en un contexto, contexto, teacher, en el que ya sabemos de quién se está hablando. Exacto, ya sabemos de quién se está hablando. Porque si, incluso, a veces no se sabe. Pero lo más normal es esto. Vengo yo y les digo, guys. Hey, people. Uh, ya los compré. En inglés sería. I Bottom. I bought him. Y otra vez volvemos a lo mismo. Sujeto, verbo, objeto. Usted me va a preguntar quizás. ¿Qué compró, teacher? ¿Qué compró, mister? Ahí lo voy a decir. Ah, ya compré las cartas que necesitaba. O los zapatos que necesitaba. Whatever. Pero otra vez volvemos. Sujeto, verbo, objeto. Usualmente sí es cuando ya sabemos de qué se habla. I want to invite. No, let's see. Look at what happened here. Y aquí se hace un poco más difícil, pero siempre es lo mismo. ¿Quién es mi sujeto aquí? People. Who's going to be my subject? My subject. Let's see. This is going to be my subject. I. Ese siempre va a ser I. Did the homework. Ese es mi verbo. Verbo. Right? This is my verb. For helping. Todo eso es parte del verbo. Okay? I did the homework for helping. Yo hice la tarea para ayudar a quienes... A ellos. Ok. 
Y aquí tengo mi objeto. Si ven, no es necesario que es la última palabra. To advance. I did my homework for helping them to advance. Ok. Cambiémosla un poquito. Digamos la siguiente. Sujeto, facilito. ¿Verdad? El sujeto ya lo sabemos. Creo que no hay ningún problema. With the subject. I. Ahí está. I. Pero, I want you to help me, guys. Who is the object? ¿Quién es el sujeto en esta oración? Ella. She. Ella, her. To help her. Ok. Good. Pero hay otro, su, otro objeto. Yeah. ¿Cuál es mi otro objeto? Them. 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 Exacto. Them. Pero hay otro objeto ahí. ¿Cuál sería el otro objeto? Them, her, her. 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 No, her. her. No. No es her. ¿Cuál es el otro objeto que está ahí? To help. Ya. Ya yeah, her lo tenemos. Ok. Well. Ya tenemos esos dos. Nos falta un objeto todavía. ¿Cuál sería? ¿Podría, ¿Podría ser with? ¿Podría ser with? No, eso es una preposición. Uh -huh. Hablando de la tarea, her homework. Su tarea. Su tarea. Ese es mi otro sujeto. Ese es mi otro objeto, perdón. ¿Por qué? Porque usted puede sustituirlo con un... Yes. Exacto. Podría decir, I want to invite them to help her with it. El it es su tarea. So I want to invite them to help her with it. Okay, with her homework. Entonces, people, vean de qué estamos hablando. ¿Ok? What are we talking about? Recuerden, sujeto, solo hay uno en una oración. Solo uno. Only one. Forever and ever. Sí podemos tener esta combinación. You and I. Sí se puede esto. ¿Ok? Pero no va a ser you gave you prepare I a sandwich eso está incorrecto ok porque los sujetos van a estar antes del verbo principal antes del auxiliar you will have your subjects you and I prepare a sandwich si no sería you and me you and, you and me es incorrect. No puedo decir, you and me prepare a sandwich. Mm. Eso está incorrecto, guys. Uy, ¿por qué? You si prepare hay... me a sandwich? You prepare me. El prepare se tiene que mover. ¿Ok? ¿Por qué no se puede decir you and me, guys? Iría aquí. You prepare me a sandwich. Uh, porque el objeto va. Ajá, uh -huh. go ahead. El verbo. Porque el objeto va, va después de. Exacto. Que el verbo. Exacto. Si no sería you and I. Por eso, people. ¿Quién quiere ayudarme? A veces decimos me. Okay, you should say I. 
I. Who wants to pass? Me. No. I. Okay. You and me está malo. A menos que la oración fuera así. She cooked for you and me. Porque quién cocinó? She. She is the subject. Para quién cocinó? You and me. Nosotros recibimos la cocinada. You and me. Ese sí está bien. Ok. That's how you use it. That's the way how you will use this one. Preguntas, people. No se puede decir entonces. You prepare my sandwich. Sí. ¿Por qué? Veamos. Sujeto. En este caso, ¿quién sería mi sujeto? You. Verbo, prepare. ¿Y a quién prepararon? A it, que en este caso es my sandwich. Sí se puede. You prepare my sandwich. You prepare in pass. Gracias. Sí se puede. Any other question, guys? Teacher. Entonces, ¿se puede decir you and I? Si you and I, no se puede decir. You and I se puede decir si son los sujetos. Por ejemplo, you and I know, you and I know, what is the verb to be. Nosotros dos sabemos, you and I know what is the verb to be. How to conjugate the verb to be, you and I, you and I know it. Know it. Sí, se puede decir you and I. Pero no va a decir she cooked for I. That's incorrect. She knows I. Ella me conoce. She knows I. No. She knows me. Okay, she knows me. Teacher. Tell me. Cuando... Cuando estamos hablando acerca de cosas, eh, yo utilizo el subject y no sé, tenía entendido que utilizaba el kit, hablando acerca de cosas. En este caso, no importa que sean cosas, puedo llamarlos como ellos o ellas. Sí. Bueno, usted está hablando de ratos de pupusas, entonces en mi mente pensé, haz una cosa y va a usar it y uso them. Para hablar porque es de plural, la... porque es plural, ocupe este... dem. Ah, bueno, aquí no se puede usar den con cosas y... y con y animales, personas. cosas, comida, ok, personas, con cualquiera. I love my parents, my parents, mis padres. I love my parents, I really love them. ¿Y quién estoy hablando? De mis papás. I like... People, I like cookies. They are super delicious. I love them. Ahora de las cookies pasaron them. I like people. I like a tortelote. It's delicious. I like it. ¿Por qué? Porque es una cosa. Una cosa. It. Pero me encantan todas las especies de atoles. I like all atoles. I love them. Y yeah, así. Thank you. It. Let's see, guys. También puede haber un caso como este. It knows it. It knows it. Mire lo que pasa. It knows it. Eso lo sabe. Usted sabe que no sé, imagínese, está queriendo matar una cucaracha que se escondió y no sale ya porque sabe que usted está ahí. ¿Qué va a decir usted? Este animal la sabe. Lo sabe, por eso no quiere salir. It knows it. That's why it doesn't want to come to come out. So, I will be waiting for it. 
and that's people después de preposiciones como for, eh, before, after, with, without, within, Let me see another preposition to behind in front. Se acuerdan todas las preposiciones que aprendimos in front, behind, uh, across, along. Después de todas esas preposiciones y estas es que les pongo aquí también, usted siempre va a ocupar un objeto, ¿ok? I am before her. Estoy antes de ella. I am before her here. I was before her here. I was before her. Okay. I will go after her. Después de ella voy yo. I will go after her. I speak English with us. No, she speaks English with us. With us. I am nothing without her. No soy nada sin ella. I am nothing without her. She is within, within them. It is within them. Está entre ellos. It is within them. I need to talk to her. What is behind me? Lo que está detrás de mí. What is behind me is not my house. What is in front of me? Is my house. Después de todos estos y todas las preposiciones que hemos visto, siempre va a ir un hair. Ok. Siempre va a ir un hair. So, guys, preguntas. Teacher, um, I have a question. Yo. Eh... Si me podría retroalimentar sobre el tema que ahorita me voy conectando. Ay, me disculpa. Eh, ok. So, let's see. Give me just a second, guys. So, people, lo que hemos estado viendo ahorita son los object pronouns. Ok. Before I continue. Is there any question, guys? Preguntas, dudas? Voy a ir con una explicación breve. Si tienen dudas, recuerden, siempre pueden ver la clase. And let's see. Just give me a second. Uy, I did this. Entonces, lo que hemos estado viendo son los... Object pronouns. ¿Qué es un object pronoun? Son oraciones. Perdón, son palabras que van detrás. ¿Ok? No detrás, que van después del verbo. El verbo es la acción. ¿Ok? Lo que afecta la acción, quien recibe la acción, quien es afectado por la acción, es un object pronoun. Por ejemplo, en esta oración, I visit... ¿A quién? ¿A qué? Eso. Los, los pronombres, guys. Los pronombres objetos siempre van a responder la pregunta. ¿A quién? ¿Ok? ¿De quién? No, ¿a quién? Esa es la pregunta. ¿El qué? ¿A quién? ¿El qué? I prepare. ¿El qué? A sandwich. Ok, usted puede ocupar un object pronoun. ¿Cuál es el object? Los object pronouns para referirlo son me, you, him, her, it, us, them. Entonces, ¿a quién visita usted? I visit. ¿A quién? A mis papás. Pero en lugar de decir a mis papás, usted lo... Acorta y dice, I visit them, porque ya sabemos de qué está hablando. Yo compré el qué, o a quién, el qué. I bought a guitar, una guitarra. So, I bought it with a discount. La compré con un descuento. 
I bought it with a discount. Ya no voy a decir I bought the guitar with a discount. Porque es bien redundante estar diciendo I bought a guitar. I bought it. I bought the guitar with a discount. I like the guitar. The guitar sounds really good. I like the guitar's color. And I like the guitar. No. Mucha, mucha guitar, guitar, guitar. Suena mal. I like, I bought a guitar. I like it. I bought it with a discount. The I need it because it was necessary for my presentation. And I like it now a lot. Okay, ya no estoy diciendo guitarra, guitarra, guitarra. I, yo le voy a decir, describa a su mamá. Okay, my mom. Eh, I, well, how would you describe your mom? ¿Cómo describiría a su mamá? Uh, I would describe her with this. She has a red, red hair. She has white skin. She is 50 something years old. Uh, I like her very much. Okay. Like that, people. ¿Cuál es su opinión acerca de el tráfico? Oh, traffic in El Salvador is very bad. Uh, I think it it is very horrible during certain hours. And it, la, 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 okay? Ahí estamos ocupando un object pronoun. That's how we use it. Recuerde, siempre responde la pregunta, ¿a qué? El, el qué. Teacher. Tell me. A la question. Es, es, este, <clears throat> es correcto decir, I buy you wallet I buy you a wallet sí, es correcto yo, okay. te, yo compré yo, yo te compré ¿a quién? Uh -huh. a ti una wallet I buy you a wallet ok, okay. yes, it's super correct that's the way it goes okay. I I sent you oh. a letter I wrote you a poem. I sang you a song. I posted. No, no. Anyways, that's what it is. Any other question, guys? Preguntas? Dígame. Está correcto decir I like the sunset. I like the sunset. Sí, the sunset. está correcto. Pero si usted quiere seguir hablando del sunset, ya no va a decir sunset, 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 sunset. I like the sunset. ¿Por qué? I consider it very beautiful. It's magical. Ok, ya no tiene que decir I consider the sunset, la, la, la. Ok, gracias. Eh, let's see. Teacher. Tell me. Eh, usted, por ejemplo, dijo sobre describir a su mamá. Eh, ajá, entonces, siempre que nosotros describimos a, a alguien, ocupamos, el, por ejemplo, she is, eh, etcétera, etcétera. Entonces, ¿se ocuparía el he No. Is? No. Tiene que responder la pregunta, ¿a quién? ¿El qué? ¿Ok? Entonces, no en todas las ocasiones usted va a poder ocupar eso. Son ciertos verbos. Por ejemplo, I consider her. Yo la considero a ella. I consider her. I admire her. Yo la admiro a ella. I admire her because she, ya no digo her, porque ella es otra oración y aparte que ella es la actora principal de esa oración. Van a ser con algunos verbos, people. Ok, como give. I give her all the support I can. Yo le doy a ella todo el apoyo que puedo. Okay? I respect her a lot. I respect her a lot. And I trust her. La respeto y confío en ella. I trust her. I respect her. I admire her. I take care of her. Yo la cuido a ella. I take care of her because she takes care of me. 
or she took care of me. Like that. Así que cuidado. No puede ir un objeto al principio de una oración. Hair, go to the park. No. Tiene que responder la pregunta a quién. Ok, a quién qué. Así de que. Cuidado. Hay verbos que no pueden ir con esto, guys. Por ejemplo, el verbo cry. No puede ir. En inglés no puede decir yo te lloré. Ok, no. I cry for you. I cry because of you. Ya es diferente la estructura. Correr. Usted no puede correr a alguien. No despedir. Correr. En el sentido de correr. I run you. No. Ok. Usted no puede. Eh... Morir a alguien. Usted no puede morir a alguien. Eso es imposible. Puede matar. That's different. El verbo matar es kill. Pero el verbo morir es die. No puede decir I die her. No, 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 no. Así que van a ir ciertos verbos. Ok. Let's see another verb. Let me see. Give me a second. Teacher. Uh -huh. um, y por ejemplo, no sé si escuché mal. Um, el, dijo usted que se podía sustituir con un it depende Entonces, de lo que esté hablando por ejemplo por, ejem por ejemplo si digo eh, buy a plant and plant it exacto buena buena oración I plant I bought a plant and I planted it sí okay. people y en hay un, es una lista enorme, pero esto es lo más común. Transitive verbs. Los transitivos son los verbos que admiten un objeto. I brought. ¿Qué trajo? ¿A quién trajo? ¿El qué trajo? I brought my kids to the party. Me traje a mis niños a la fiesta. I brought my kids to the party. Ok. You caught. ¿A quién? ¿O el qué? Yo corté una computadora con una espada. I cut. I cut it with a sword. ¿Ok? Give. ¿A quién? I gave my mother ten dollars. I gave her ten dollars. ¿Ok? Send. Enviar. Yo envié mi información a mi boss. I send my boss the information. I send him the information. Pero hay los, hay verbos, los verbos intransitivos que usted no puede ocupar un objeto. Por ejemplo, el verbo fly. Yo volé a mi jefe. You cannot say it. Ok. Yo uh, let's see. Yo crecí a mi madre. No. You cannot say I grow her. A menos que sea en el sentido de plantar algo, pero de crecer no. I swim. My, my sister. No, you cannot swim your sister. I swim. I swim the river. Ok, like that. Tell me, dígame. En el caso de cut, si quiero decir cortadas, le agregaría una S o estaría incorrecto. Pero eso ya no es verbo, eso es un, un noun. I have some cuts. Tengo unas cortadas. Yes. Pero ya no es verbo. So, people, no se puede aprenderse los transitivos y los transitivos. Eso lo va a aprender en avanzado. So, but yeah, you will see that. Cuando veamos la passive voice, ahí va a ver los transitive and intransitive verbs. Ahorita, relax, calm down. Yes, Elmer. Ya respondí a la pregunta. <ríe> Gracias. ¿Cuál era la pregunta? No, le iba a preguntar acerca de un verbo, pero eh, mejor, eh, como dice usted, ¿verdad? Que lo, todo lo vamos a ver en su momento, entonces mejor en enfocarnos momento, en lo que estamos yes. ahorita. En your own moment. Y aquí está, en resumidas cuentas, people. 
¿ok? Por eso, en español a veces es bien confuso. Si yo le digo esta oración, a ella le gusta, él. Uno tiene que pensar, ¿a quién? Espérate. O sea que a, a ella le gusta a él, o él a ella. ¿O cómo es la cosa? So, it's, un po, it's a little bit messy, un poco desordenado en español, porque en español a él le gusta a ella. No, tienen esta, no tenemos la diferencia de objetos, pronouns, and subject pronouns, pero en inglés si yo le digo, she likes him, usted entiende que she siente amor to him. No estamos diciendo que él, he, loves her. ¿Ok? ¿Qué sería? El opuesto, right? No hay ninguna duda. Rose loves Pedro. She loves Pedro. She loves him. And that's it. Y aquí tenemos los object pronouns. ¿Ok? That's how we have it. Eh, questions, people. Do you have any questions? Preguntas, dudas. Yo tengo una pregunta, teacher. Go ahead. Tell me. Eh, them solo se utiliza para personas. No, no para cosas también. Para cosas también. Sí. Y, para cosas también. Por ejemplo, it solo es para objetos. Sí. Ok. Sí, casi. Pero sí. Ok. Thank you. Teacher, I have a question. Tell me, was thinking about something. Allí en los ejemplos hay un hay un ejemplo que dice María send him an email. Mi pregunta es, yo podría decir, um, por ejemplo, María send me an email. Sí. Como para decir que ella me mandó a mí. A quién? A mí. Send me. Yes. You can say it. Let's do a little exercise right now, guys. Give me just a second. I will send you a little exercise right now to the email. Go ahead, complete it. This is the exercise. Vemos una palabra que está subrayada. ¿Por qué objeto podríamos? ¿Por qué objeto podríamos sustituirla? The teacher always gives me, them, or you. Which one is it? Let's go, guys. Let's do it. Yeah. Let's do it. Luego vamos a revisar las respuestas. Do it on your cell phone, on your notebook, whatever you want.
Finish, teacher. Okay, let's wait for everybody. I finished, teacher. Okay, let's wait for everybody. Pretty easy, right? It was very easy. Spicy lemon squishy. Carlos, can you help me with number one, please? Well, it's them. Can you read the sentence? Okay. Pero substituyendo. The teacher... yep. Okay, okay, okay. The teacher always gives them homework. Gives them, plural. Good. Next, Alexandra, please. Okay, I'm reading the book to her. Sister, little sister, her. Next one, please, Fatima. Fatima Susena? Sí, la three, teacher. Number three. Yes. The boys are riding it bikes. Okay. Uh, we have a problem right there. Porque yeah. si va a ocupar uno de estos, va a sustituir todo. Okay. Entonces ya no podemos decir bikes. Pero estamos hablando de una o de varias. What do you think? Entonces sería them. Yeah. Repeat again the sentence. Riding. Because, Eso lo uh, pronunciamos. Riding them bikes. Ya no diga bikes. Okay. Porque, otra vez, volvemos. Them As ya lo engloba. Ya no tiene que decir bikes. Okay. The boys I ri are riding them. The boys are riding them. The bikes. I'm riding them. Exactly. That's the way it goes. Thank you. Let's see. Number four. Sara, can you help me, please? Four. Yes, number four. My father is reading a letter to him. Good. Repeat. Writing a letter. Writing a letter. Good. Otra vez toda la oración, please. 
My father is writing a letter to him. Good. Excellent. Y para sonar más gringo, hem. 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 Let's see, number five. Help me, please. Elmer. Okay. I don't I don't know it. You don't know it. Really? Okay, good. I don't know it. Brenda, number six. Okay, uh, Sally is going to see her. Good. Sally. Sally is going Sally. to see her. Good. Okay. Excellent. Next one, please. Francisco. Number seven. Open, open it, please. Open it, open please. It, please. Good, excellent. Eight. Let me listen to. Alejandra Nicole. Number eight. Alejandra, no. Jamilet, please. Esmeralda Jamilet. Number eight. No, either. Dora. Dora Esmeralda, please. Tell them the way to the airport, please. Okay. The way to the airport. The way to the airport, please. Good. Excellent. Number nine goes to lady number nine the books are for him good and the last one goes to ingris can you help me with number 10 can you help us please Super good. And we have our we. Which one was incorrect? Ah, uh, no le respondí. But yeah, we, we knew it. Okay. Him. So people, that's about it. Do you have any question? Questions about this one? Okay. Let's do me a favor now. Let's prepare a little presentation, okay? Let's do it individually. Vamos a hacerlo individual. I want you to prepare. I want you to write. Quiero que escriban. About a famous person. Acerca de alguien famoso. Traten de ocupar el him, el her, o cualquiera de todos, it, you, and me. Traten de ocuparlo por lo menos tres veces, pero que suene natural. Por ejemplo, I will talk about... Pueden hablar acerca de alguien famoso, de alguien famoso, o de algo famoso. Sí, vamos a hablar de, de alguien famoso. Let's talk about Shakira. Okay, Shakira is a Colombian, a uh, Colombian singer. She is fifty-five years old. Um, I like her because she is very talented. She's a talented woman, and 
I know her because of famous songs. Her most favorite, her most famous songs are, uh, I don't know, Waka Waka, Hips Don't Lie, uh, Pies Descalzos, I think it's another one. And yeah, uh, I admire her very much because she is a talent, talented woman and she's always... She's not crazy. She's not a crazy singer. Uh, she is very professional. That's it. Okay. Ya yo cumplí mis tres hair. Traten de hacerlo ustedes así, ocupando el him, ocupando el her. Vean qué verbos caben. No cuenta decir her music. Okay. Her music no es un object pronoun. Her music es un posesivo, es un sujeto, actually. Así que démosle, veamos a ver si podemos hacerlo. Let's write it. Escribámoslo. Going to ask you in a couple of seconds. Ya se lo voy a preguntar. Pero ahorita escribámoslo, guys. Let's do it.
let's wait just a little bit, guys. Five minutes more.
Are you ready, guys? Yeah, Carlos is ready. Okay, people. Let's see. Carlos, let's listen to your description, please. Well, uh, my, my object selected is Linux. It's okay, good. <laughs> I see you like about computers and stuff. So tell me yes. what happens with Linux. Okay, Linux is an operating system, but it's better known as kernel. I like it for the liberty and it's better for learn to coding. It's made by Linux Torvalds and the open source community. It helped us for obtain the uh, free alternative to Windows. Exist a lot distro based it. That's all. Okay. Good, Mr. Good job. I like it. Very good, very good presentation. <laughs> so, yes, good, excellent. Thanks. Are you studying computer science programming or something? Yes, yes, uh, I practice the programming, but no, I no, 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 so you don't know much about it. Yes. You don't know much about Thank it. You. Okay, good, excellent. Let's see. Thank you, teacher. Thank you. Good job, mister. Next one. Volunteer. Who wants to be the next one? I try. Yes, sir. Let's go. Tell me about who or what. Okay. I, t I talked about uh, Fredo Mercury. He is a singer, very famous. Uh, he born in Africa. He was part of the band Queen. Uh, they say what him... Crooked did help at his voice. Him sons the most heard are uh, Bohemian Rhapsody, uh, the crazy little thing called up. Uh, we will we will rag you, among other. Uh, he died in November ninety one. That's all. Okay. Uh... And you tell, well, I didn't hear. I don't know, probably I was distracted or something. No escuché que ocupara los, los object pronouns. Can you give me an example, please? Uh, him son, the most hair. Okay. His songs. Pero ahí estamos ocupando un sujeto. No está el objeto. El objeto es, acuérdense, el que recibe la oración. Por ejemplo... Uh, the most fa the most heard or the most famous songs are We Will Rock You, We Are the Champions, Bohemian Rhapsody. I really like them, all the songs. I like them. Is it them? Sería un object pronoun. Okay? okay? So be careful with the object pronouns. Try to include them in your presentations and now on. So thank you so much. Let's okay. see. Another person who wants to be the next one. Hi, teacher. Hi. Uy. Uy, I have a lot of people. Who said me? I I think. Okay, let's begin with Ingrid. Then Andre. Then me. Then Rocio. Okay, let's go, Ingrid. Okay. I am going to talk about Adele. She is a British, a British singer. I love I love her music. I admire I admire her because she is a strong woman. I like her hair. She is a beautiful woman. And I would love to go to her concert. I want to visit her country. I want to be able to sing her music because I love her voice. I would like to have a color like her. That's it. Okay, good, excellent, lady. Good job. I like it. 
But let me just tell you something. De todos los her que ocupó, solo uno era un object pronoun. El I admire her. Because then you said her music, her hair, her songs, her uh, voice. Todo está diciendo suyo de ella. Entonces no okay. estamos ocupando un object pronoun. ¿Cómo podríamos ocuparla? Puede hacer esto, lo siguiente. I like her voice. It's very amazing. I like it. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ese it nos referimos al voice. Mayormente, guys, vamos a ocupar los object pronouns cuando se repite de lo que estamos hablando. I like her music. Her songs are very beautiful. So, they, uh, you should listen to them. They are very beautiful and they give you a message. Y ahí. Y el admire her que estuvo bien. ¿Ok? Ok. But it Thank was you. good. Don't worry. The presentation was really good. Like Thank it. Thank you, teacher. Let's see. Let's continue. André. Uh, I like a uh, singer is Christine DiClario. She sings gospel music. I like her song, Que se abran los cielos. I like her testimony. Has God changed her life? Okay. Good. Excellent. Uh, lady, again, the same thing. Lo mismo. Eh, it was good. Pero el hair lo estamos ocupando como posesivo. Ok. You have to... Eh, repeat the sentence so you will be able to, to use the object pronouns. For example, I like hair... Testimony, no, her message or her, her witness, no, her witness. No, you can say her testimony. Yeah, you can say it. I like her testimony. It's very impressive and I really like it. I ya sería like it. Ese it ya sería un object pronoun. ¿Ok? Cuando nos referimos al testimonio y hablamos un poco más acerca de ello. So, besides that, it was good. Just be careful with the object pronouns. No es lo mismo un object pronoun que un posesivo. El posesivo me dice de quién es el, quién es el dueño. Contesta la pregunta de quién. ¿Ok? So, mm -hmm. el object contesta la pregunta el qué, a quién. Remember that one, people. Let's see. Rocío. Go ahead. Tell me about yours. Okay. I talk about John Lennon. <laughs> he is a very famous singer, a member of the Beatles. I like to listen to him singing with me. His wife is Jokono. He loves her and some of the song uh, talks about her as her as imagine okay good excellent um what's good i really like it good job so Let's see. You you use it as it was. Me gustó bastante. He loves her. Yes. And she loves him too. So good. Excellent. Eh, but it was good. Thank you so much. Let's see. Next one. Who wants to be the next one, guys? Your teacher. Tell me, lady. Go ahead. Go with your okay. presentation. I'm going to talk about Harry style. He's tall and he's brown hair and has beautiful blue eyes. And I really like them. And he's a great singer and songwriter. And I admire him because he's a kind person to his fans and very kind and is very, very kind them. And I hope I can meet him someday. It's all. Meet him someday. Good. Excellent. Great job. It was really good. The same. Uh, you included this time. 
the pronouns. So it was really good. It was really good. And let's see. People, we finish with today's class. We continue tomorrow with a new topic. And prepare. Remember, for the presentation, preguntas en futuro. What will you do tomorrow? What will you do this Christmas? What are you going to do this weekend? And stuff like that, okay? What are you going to do on your birthday? Mañana la vamos a practicar un poquito para que sepamos qué decir. So, guys, that's it. Thank you so much. I'll see you tomorrow. Have a nice day. Take care. Bye from now, people. Bye, teachers. Bye. See you tomorrow. Bye, Bye. 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 Bye guys. Bye. See you tomorrow. Perfect.